Hola amigos, aquí el profe de Gaming y estamos en un nuevo análisis de un video de I Am Magic nuevamente. Eh, el video se trata acerca de los balances de la nueva actualización y él se pregunta también si los egipcios están rotos, si están en el top de los dioses más fuertes o del panteón más fuerte. Así que si eres de los jugadores que apenas va empezando o jugadores incluso avanzados que les gusta esta cuestión de los, del análisis para poder mejorar su gameplay y no entiendes mucho inglés... Eh, te, te han servido algunos videos de Magic solamente de manera visual, pero quisieras algo más, eh, eh, más profundo, quédate en este video. Vamos a escuchar sus comentarios, a pesar de que viene aquí la actualización y viene escrito en inglés, podríamos entender algunas cosas por sí solos, pero me interesa más analizar qué es lo que él opina y a partir de ese análisis personal dar mis comentarios o eh, por lo menos interpretar traducir los de él y que les pueda servir así que él mismo comenta en este video que no le interesa los cambios en cuanto a los bugs en cuanto a los arreglos que hayan hecho así que se brinca más abajo y nos comenta nos empieza a comentar los cambios de balance entonces vamos a empezar lo vamos a escuchar y voy a intentar no interrumpir mucho si, si me atraso porque hay cosas que a lo mejor este se, se sobreponen voy a intentar estar pausando entonces vamos a se va a escuchar su voz este por debajo de la mía para que puedan escuchar mejor la mía y ahí lo está diciendo no 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 le interesa mucho esa parte de los de los de, los, de las reparaciones y se brinca hasta los balances So caravans were really weak on, on retold. I remember in, in Legacy, a lot of people would spam out caravans. They had a really healthy gather rate, or rather trade rate. So it looks like they got a little bit of a buff here, and I think this might just be enough to actually warrant going for an earlier trade. Right now... Ok, en esta parte nos dice que en el Age of Mythology Clásico solíamos hacer un boom de oro con... Eh, el, las caravanas, ¿no? O, o bueno, con el tradeo y las caravanas. Y que en esta ocasión, pues en el Age of Mythology Retold, la verdad es que muchos nos hemos dado cuenta que las caravanas ya producen muy poquito oro, ¿no? Necesitas un viaje muy largo, pero ahora sí, de punto a punto, y que el mapa sea grande para que puedas tener más de 100 o incluso 150 de, de oro por cada caravana que va y viene. Entonces, aquí él comenta que lo está buf, los, lo han bufeado y que con ese punti, punto 1 extra que pasa del punto 6 al punto 7 este, de tradeo en las caravanas, es más que suficiente para tener algo constante y algo bueno. ¿no? Porque aquí en Retold era muy poquito y en el Age of Mythology clásico era bastante. Entonces, vamos a ver qué más dice. A lot of people are not going for trade. They're just focused on getting the gold mines and playing aggressive, trying to secure as many gold mines as possible. But this can actually change the way the game is played. So instead of trying to fight over gold mines, you can just stay passive, get some more trade up and go from there rather than just just put fortress upon fortress on gold mines and just jump from there. So okay. Entonces, lo dicho, él comenta, ahora lo, el juego va a ser más pasivo, más pasivo. Mucha gente se está centrando hasta el momento en ser agresivo y en estar cuidando mucho mi las minas y otros recursos, pero sobre todo las minas de oro y estar recolectando de ahí más que invertir el alimento en estar creando caravanas entonces eh, esto va a generar que el juego sea un poco más pasivo y, y no tan agresivo en, en ese momento de, del tradeo ¿no? De, de, de no de estar intentando pues bumear a partir del mercado y no ir tan agresivo poniendo fortalezas en las minas etcétera ¿no? y, y continuar la partida de esa manera so it could make the game from 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 a very aggressive standpoint that which it is right now to a little bit more passive which i think it would be a welcome change in my opinion so the repair rate on all buildings are reduced once again so 0.75 to 0.5 same thing for walls um honestly i think it's okay but on, i think right now defensive fortifications in general are kind of lacking on retold 
I mean, look at the t look at the tower for example. The tower, I tested this by the way. The tower takes 20 Okay. Las eh, las reparaciones en Retold o las fortificaciones en Retold en general comenta eh, I Magic que son muy débiles, ¿no? Son muy débiles, entonces le han aumentado la velocidad de reparación en, en cuanto a los edificios de un punto 75 a punto 5, bueno, le han aumentado punto 5 más, lo cual nos daría un 1.25 de, de rate o de velocidad de reparación por segundo y eh, también a las, a las murallas o a las paredes le han aumentado un punto 25. 25 segundos para matar a un hoplite. Um, and it only took 15... ah, y también ahí dice 25 segundos una torre ya, que ya lo él ya lo ya lo testeó ya, ya lo probó eh, se tarda una torre en matar a un oplita 25 segundos imagínense con mejoras pues nunca lo va a matar lo va a matar más rápido I'm just going to call them fortresses are kind of weak at the moment. Um, I guess a case can be made about fortresses being okay, but towers just, just kind of suck right now. So, mm. Dice que las torres apestan en, en Retold. La verdad es que no, no son muy defensivas. Las fortalezas, eh, por, su, por su gran cantidad de resistencia pues, y, y, y vida, pues sí lo, sí, lo, sí lo valen, pero las torres no. I think they should stray away from kind of like they should allow for a more defensive play but i'm okay with this it's not terrible right um it always sucked when you're trying to like take down someone's tc and they just repair it for ages i guess that kind of sucked but yeah the ballistics track rating of units has been reduced from 99 to plus three okay this is massive right this is going to change the way the game is played so archers in general any type of range unit had 100 almost 100 accuracy denoted by the 99 here Um, which means that they can hit almost all of their targets when they're moving. Now they have plus three. So I think the game starts off with plus one. So plus one, plus three, I think you get something like four, uh, you got a four, four track rating, right? Now I spoke with Hagrid about this earlier. Hagrid is a developer on the team. And he says that any unit, this is his words, any, un any units that are around five speed or so are going to be able to be hit Well, five speed and over are going to be able to kind of dodge, whereas five. Okay. Aquí están cambiando la velocidad en la que los arqueros predicen el movimiento de las unidades cuando intentan huir o cuando están en movimiento en general. Eh, por ejemplo, la, ahí este marca él dice que el 99% de precisión tienen este y lo han reducido un. 3, ¿no? Lo han reducido 3 porque eh, la, él comenta que las unidades que tienen una velocidad de 5 puntos son alcanzables, pero las que tienen 6 puntos para arriba eh, pueden esquivar todavía las, las flechas. Entonces, aquí por lo que estoy leyendo también, para entender bien este punto y a ver ahorita qué dice a Magic en su opinión es que eh, va a ser más difícil que, el, que una masa de arqueros, de la civilización que sea, pueda alcanzar a unidades de caballería o a, a unidades que sean veloces. Ahora va a ser más difícil para los arqueros. Ya no va a estar... Eh, si traes, por ejemplo, una, una, eh, un pelotón de caballería para contrarrestar el ataque de un pelotón aún más grande de arqueros, digamos un número 20 arqueros contra 8 caballos pues va a ser más difícil que los eh, que los arqueros alcancen a los caballos ¿sí? entonces esto reduce eh, por ejemplo cuestiones de spam de arqueros que puedan vencer a un counter eh, por definición como lo es la caballería Um, this is something we should test out probably in a second, maybe at the very end of this. So this is a massive change. That means archer balls are going to get so much weaker. So it's a nerf to Arcus, Chariots, um, or definitely Toxite. This is going to allow for melee units to be a little bit stronger. I'm not so sure I like this change. I could be wrong. 
But I, I'm okay with cavalry being able to dodge arrows. That makes sense for me logically. I don't really think infantry should be able to dodge arrows, especially with... Dice que no, no sabe si está muy de acuerdo con este cambio, pero va a, a, esto va a llevar a que las unidades que pelean con melee, es decir, cuerpo a cuerpo, pues puedan ser más fuertes, ¿no? puedan a, a ser más efectivas contra los arqueros y obviamente pues está nerfeando a los arqueros esta, esta, este cambio. Eh, lo va a probar, dice que no lo ha probado, que lo va a checar, pero este pues lógicamente también comenta que es, eh, es bastante lógico, valga la redundancia, que los caballos o la caballería escriben flechas. Entonces, eh, no está seguro del cambio, si le gusta o no el cambio. With ballistics, right? I think infantry, infantry should be tagged, when, even if they're running away, retreating, they should be tagged at least 80%, 80% of the time. So, I mean, let's have a look at this rather than speak on just, just reading this alone. We're going to test it out in the editor at the very end of this uh, Review. Lo va a checar al final del, de este review. Va a checarlo en el editor a ver qué tal fluye esta, este cambio. Deathmatch, not really interested at the moment, so I'm just going to skip that. But I do, I'm happy that. Se va a brincar eso. No le interesa. Effort into keeping this scene alive or keeping this scene growing. So that's good. All right. So Greeks, what changed for Greeks? Bolt went down from 65 favor to 55 favor. I think this is this is warranted. I think this is a good change. Um, 65 favor is really expensive, right? Okay, so va a cambiar de, 50, okay, de 65 a 55 80s. el rayo de costo de, de favor. Plus one range and line of sight. So this is going to help. Mm, this is going to help your age three hero, but I'm I'm guessing it's going to help your age one and two hero as well when they're trying to hit like a flying unit. So something to look into. Poseidon. Hay un cambio acerca de eh, los héroes de Hades que tengan un beneficio de un punto más de línea de, de tiro o de línea de, de, de visión, mejor dicho. Eh, debe de tener ese beneficio y no lo tenía, entonces ahí lo, lo repararon. Lure, total number of chickens spawned in the Wonder Age from 10 to 15. Okay, that's not very impactful for us. Okay, ahí el... el, el... El señuelo va a, a generar o va, in, eh, va a, a jalar cinco gallinas más, ¿no? O spawn, las que están spawneadas. Va a incrementar el número de 10 a 15. So Cyclops was insanely OP in the last patch, so I'm happy that they made a change here. I wonder if this is going to be enough. Uh, bueno, si no lo han notado, los cíclopes cuando toman de la pierna a un a una unidad humana, podemos presionar el botón eh, izquierdo del ratón para uh, hacer que el cíclope los lance en cierta dirección y dañe otras unidades. Si no te habías dado cuenta, pues inténtalo. Eh, esto está reducido de tres puntos de distancia a dos puntos de distancia. El área está reducida entonces. Esto es, esto es bueno para los jugadores de, por ejemplo, eh, que, que tienen un, eh, un ejército o un pelotón grande de, de arqueros atrás o unidades eh, a distancia, porque el cíclope los, las solía, solía lanzarlas y... Eh, y destrozar a todos los arqueros de un golpe <ríe> o por lo menos bajarles el 70% de la vida y eso pues les daba mucha menos oportunidad de apoyar a la infantería o a las unidades cuerpo a cuerpo. Um I didn't really see Cyclops at the very tip top of competitive play. Like a lot of people weren't abusing the Cyclops uh damage uh sorry, the splash damage that they changed or they added. So but I did see that like uh for example John Arbiter was uh, using Cyclops with Toxitate behind it. Soup actually used it, I think, versus Recon and won a game as well. So maybe I'm wrong about that. I think it was Cyclops in general were very, very strong with that. But it... Eh, lo que está diciendo es que algunos jugadores pro ya, este, ya lo han utilizado como estrategia para precisamente derrotar arqueros. Not really many people were abusing it. So Myrmidons got their hit points increased from 120 to 130. So if you guys remember in the in the infantry tier list that I made a long time ago, I said fanatics were better than 
Myrmidon, mostly because Fnatic's had more HP. Well, now with Myrmidons having an extra 10 HP, I would assume that Myrmidons are probably just as strong, if not stronger, than Fnatic's at this point. Comenta que él ya había dicho antes que los fanáticos de los Atlantes eran más fuertes que los Mirmidones de Zeus por la diferencia de vida. Ahora con este aumento de los Mirmidones de un 120 a, 120, de a 130 puntos de vida, podría asumirse que ahora los Mirmidones son más fuertes que los fanáticos. So, it's a pretty massive bust, buff to Zeus. Cyclops. All right, so some more changes to the Cyclops. The area area damage radius reduced from four to three. This was only on the upgrade. Okay, got it. So carrying on, let's look at Egyptians. I think Egyptians needed the most help, especially Isis and the Chariot Archer needed some help as well. So rain no longer affects other players. So this is huge, actually. Ooh. So sometimes, you know, you don't want to rain because your opponent has a lot of farms as well. Well, now you don't need to worry about it because farming gather rate increases only affects you as a caster, not for the enemy player. So that's good. Cambio muy grande. Ahora el poder de la lluvia, si no te habías dado cuenta, antes afectaba, antes afectaba a todos los jugadores, incluso a tus oponentes. ¿no? Entonces, si tu oponente tenía granjas, muchas granjas, lo comenta en Magic, pues le ibas a, a, a beneficiar de la misma manera, en el mismo porcentaje, de acuerdo a las granjas que tú tuvieras o tus oponentes o tus aliados tuvieran. Si tú, tú, tú tenías 10 granjas y tu oponente ya tenía 15, pues obviamente él iba a ser un poquito más beneficiado, también dependiendo de las mejoras que ya haya tenido de, 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 de farmeo. Eh, pero ahora no va a afectar a los demás, solamente te afecta a ti. Solamente te afecta a ti, ni siquiera a tus compañeros. Entonces... Ahora, esto es grande porque eh, vas a tener un beneficio de alimento que no va a afectarte, no va a afectar a, a, a los, eh, no le va a ayudar a tus eh, compañeros, pero tampoco a tus oponentes. All right, Electron Bullets, I already said it was kind of busted in the last patch, so they did change it. So they went from plus one to, plus, to point five, which is, I think that's a good change. And they also deal 10% more damage. So I think this is a very, very good change. I like it. I think this is necessary. Ahora en cuanto a los lanzadores de onda, aquí nos comenta que han reducido eh, su, su daño de acuerdo a, a, la, a esta mejora, a las balas eléctricas o Electrum Bullets, eh, de un punto a la mitad. Y ahora aumenta un poquito más el, el daño por, en un 10% con respecto al, a la actualización anterior. But I do hope Egypt got some compensating buffs somewhere else. The Citadel trains and researches 25% faster now. This includes aging up and producing blood. Holy crap, this is a massive change. This is a really good change. So um, not only that, its favorite recast is only 100 from 150. So this is a massive buff to segment, right? Maybe there's going to be some more fast mythic strategies that are opening up with this as well. So this is really, really good, a really good change. Ahora, aquí con segment, dice que... Eh... La citadela, o bueno, el, el, el poder de la ciudadela, eh, se ajusta a que todo va a ser 25% más rápido. Todo lo que se entrene en, la, en esa citadela y se, eh, se entrene y se mejore, va a hacerse un 25% más rápido. Y dice que esto incluye su, la, la subida de edad, pasar de edad, y este, la producción de aldeanos. Entonces, ojito ahí con segment, ¿eh? Ojito. So, looking at Eclipse, the speed bonus reduced from 20 to 15, so it got nerfed. The armor got nerfed from 20 to minus 10. So, in the favor from 100 to 90. So, I think this is mostly targeting the Sphinx aggression against Norse. People were amassing like four or five Sphinx, and they were just trying to kill the Norse army or... With, with, with Eclipse, right? So I think this is directly targeting that strategy. Um, now, this is going to impact Ancestors too. So that's... But I see that... I think pretty sure that they probably comp... 
Ok. Aquí el poder del eclipse dice que la, eh, al activarlo, en las unidades eh, míticas se les han reducido un 5% eh, a su velocidad y su vulnerabilidad o el bonus de vulnerabilidad en su armadura también se reduce de menos 20 a menos 10. ¿no? Entonces esto quiere decir que mejora la vulnerabilidad no, mejor dicho, beneficia a que este, sean menos eh, me, me, sea menos posible que las maten más rápido. ¿no? Entonces está eh, reducido el daño o la vulnerabilidad en un 10%. Y su velocidad también es reducida. ¿sí? Entonces, ¿qué dice en Magic? Que muchas veces un pelotón de, de, de nórdicos pues lo puedes eliminar con este poder. Y unas cuantas esfinges. Compensated here. So, yeah, so this is mostly just going to affect myth units and then they compensated with an ancestor's speed buff at the bottom over here. Ancestors is going to be a little bit weaker because now their armor is going to be reduced, I would say, but ancestors and eclipse rather. So, this is somewhat of a slight Isis nerf, I would say. Locus Están nerfeando a Isis, básicamente. 50 to 75. Okay, I think that was needed too. I think this god power is really busted in the mythic age. You can actually kill entire archer balls. Um, so if you guys want to, you know, if you guys save locust swarm or if you guys want to recast locust swarm, you guys should definitely think about doing it in mythic age. It's going to be a lot stronger. Ahí la, la, la plaga de langostas va a subir su costo de 50 a 75 de favor. Son of Osiris can no longer be targeted by shockwave. Okay, that was a no-brainer. I remember... I played a game with uh, one player and my son of Osiris was in a safe position. He just got shockwaved and killed almost immediately, which is, I don't think it's fair for a mythic god power to be uh, dis like completely dismantled by uh, age one god power. Ahí, eh, el, el hijo de Osiris ya no va a ser arrastrado por la, la esta, el shockwave, el, el, la implosión de Uranos, ya, ya, o de, de Urano, perdón. Minions, okay, so that's fine. We read what okay. This is massive. This is probably the biggest change in the entire patch, which is chariot archers hit points increase from 95 to 100, and the pierce damage increase from 10 to 11. So, this is going to be so so big. And I was talking about this ages ago. If you look at my ranged unit tier list, I put the chariot archer at the almost at the very well, not the bottom because it has mobility and it has range, but in terms of DPS, it was much lower than the Arcus and the Toxitae, which makes sense. but it was significantly lower. So this is going to put it back on the map. I think this could make be a really strong buff for, for Isis. So it's going to be very interesting to see this. Aquí en esta parte, él comenta que eh, los arqueros en general, de los, los peores, son, él lo había dicho, que son los arqueros en carro, con Isis. Eh, los, los demás arqueros tienen eh, más eh, daño por segundo. Eh, lo que él rescataba anteriormente de los arqueros en carro era su velocidad y su, su rango de tiro pero este ahora van a estar bufeadotes que quiere decir van a estar mucho mejor han aumentado su daño de 95 puntos a 100 puntos y ahora también el daño de perforación con sus flechas obviamente es de 10 a 11 puntos entonces esto va a regresarlos al gameplay Nuevamente, dice eh, lo que él comenta. Heavy chariots cost reduced from 300-300 to 200-200. So once again, another huge buff for, for Isis, for Ra, for Set. So not only are chariots better, but they're cheaper to upgrade now too. Same thing with camel riders from 300-300 to 250-150. So this is an even bigger... Yeah, this is... I guess it's cheaper in gold and uh, a little bit more food here. So... Yeah, so across the board, even elephants, they had their upgrades reduced. And I think this is fair because if you guys think about it, Greek armies, like let's say you're making infantry with Greek, you have medium infantry and that's going to upgrade all your Myrmidon, all your Hoplites and all your Hippaspis. Same thing with medium archers. It's going to buff, it's going to impact Peltas and Toxite, right? And Gastrophetros. So it makes sense that like, Even Norse has that for, for per se, and Atlantean to somewhat of a degree because they only have one cavalry unit, I think. So 
this makes sense because these upgrades only impact one unit so it should be a lot cheaper it shouldn't be so expensive y ahí los cambios eh, que van a afectar a otras civilizaciones han mm, reducido el costo de, de las unidades de la de la fortaleza de Mictol. Thor. Now we all know, I think Thor was the most busted god um, in the last patch. Let's see what they did here. So the cost increased from Dwarven Armory from 90 to 135. So it's a pretty big change. Um, that's 40 wood. Oh, sorry, 45 wood. That's pretty massive. Um, and then the research speed reduced by 50%. It gains 50% every age. So that means there's another nerf. Archaic age, you're going to have villagers or dwarves popping out slower as a result of getting the technologies, but it's going to get faster and faster each age. So a nice. I think these are nice changes. I think this is still going to keep Thor intact. This is going to still keep Thor strong, but I don't think he's going to be as oppressive as he once was. Um, all right, so we have Dwarven Mine. Favor cost reduced from 60 to 50. I don't know if that... Okay. La armería ahora va a costar 135 de madera. Sabemos muy bien que al principio el utilizar eh, ciertos recursos, cierta cantidad de recursos al principio de la partida son clave para poder avanzar en masa o no. Entonces ahora le han aumentado 135 para que pueda reducir el tiempo eh, de, para aprovechar esas mejoras en la armería a más temprana edad. Eh, han reducido la velocidad de 50%, eh, pero ha ganado el 50% en este, velocidad en cada avance. Es decir, el 50% de la investigación de cada mejora se ha reducido en un 50%, pero va a ganar 50% en una velocidad normal, en, en clásica, y el doble en mítica, ¿sí? Entonces ya sería el doble de lo que ya tenemos, 50 y 50, es decir, en clásica tienes lo normal, y aumentas 50 en heroica, ya son 150, y si aumentas 50 en mítica, ya son otros 50, entonces te da 200, es el doble, ¿ok? El doble de, de velocidad de investigación de las mejoras en la armería. Eh, luego dice que también la eh, mina de enanos, el, el costo se va a reducir de 60 a 50 de favor y eh, cuando mm, uh -huh. y cuando vuelvas a ponerla va a incrementar de 25 a 50 cuando la vuelvas a poner that was really needed but I guess the repeat cost once goes up significantly from 25 to 50 so I think that kind of that's okay I guess it's not a massive change Odin regeneration rate Reduced from 0.5 to 0.25. I don't know if Odin needed another nerf. I think he was okay, right? Like, I don't think this needed... I don't think this was necessary. I think Odin was in a good spot right now. But it's such a small change. I don't really think it's going to matter that much. And then Raven... Ahí se reduce el, el tiempo de regeneración de los soldados like humanos. I think there were... The, y the, the line of sight con, of the eh, was so little. It felt, con it felt underwhelming. So I think this is a good change. I guess this change kind of like the fact that the Odin los cuervos van a aumentar su su línea de visión so de 10 a 14 a puntos. So let's look at Loki now. Um, Eyes in the forest technology no longer works on buildings, so only affects units. Okay, so this is a pretty big change. Um, this technology I was talking about it. Um, if you basically put a house near a tree or a forest, rather, it's going to be able to give you vision around the entire forest, which was. It's almost like playing with map hacks, so I think it was very, very, very strong. Um, sorry. So, I guess this... The only thing is, I really enjoyed playing with it. I thought it was a lot of fun, but I guess it's not fun for your opponent where you can't raid or do anything, right? So, I guess it's an okay change. They should probably make that technology a little cheaper then. I think it's already pretty cheap, so maybe it's not a big deal. All right, so Freyr, Gildenburst. I think the technology of the ice in the forest ya no va a funcionar en edificios, sino que solamente afecta a las unidades. Eh, para, para, el, para el que está jugando con, con Loki, pues es muy entretenido, pero para el oponente no lo es. Bueno, eso es, eso es obvio. Pero bueno, ya han cambiado eso. Entonces, esto es kind of a buff to Kulin Bursty. If you guys remember, 
the Gulen Bursty would attack a unit and the unit would go flying across the map to the other side. So then the Gulen Bursty wouldn't be able to actually attack that unit anymore because it would be too far away. So instead of going too far away, now it goes high up in the air. So the Gulen Bursty can still actually fight it after uh, it does its special. So I think that's a good change. Javali de Freyr ya eh, va a lanzar las unidades más lejos para que no, este, no solamente las aviente así a un, a un ladito, ¿no? Y que luego, luego regresen a pegarle, sino que también eh, eh, va a ayudarle a que no batalle tanto, a que no sean tan problemáticas algunas unidades míticas y las pueda eliminar, ¿no? Now, Njord got nerfed, I believe. Mountain Giant hit points reduced from 25 to 20. I think this is kind of needed. These giants are really oppressive, especially versus Greek. Um, the cost increased from 150 to 175. Okay, so another nerf for the Mountain Giant as well. So I think this is kind of needed. I think they, were, they have just too much HP for a heroic age unit. So I think it was kind of necessary. Ok, ahí con Niort tenemos algunas tecnologías que han sido ajustadas, dice, los, eh, los puntos de, de daño de los eh, gigantes de la montaña se reducen del 25% al 20%. Y luego el costo de, eh, se ha aumentado el costo de 150 a, 25, eh, a 175 de favor para su creación y 30 de favor. Eso es eh, en cuanto a los dioses nórdicos menores. Um. The favor, sorry, Ragnarok favor cost reduced from 500 to 350. I think 500 was insanely high, so I think this is an okay change as well. The Tempest God Power cooldown increased from 60 to 150 seconds. El Ragnarok. Okay, I didn't even know it was 60. 60 is really low, so. Se redujo de, well. de 500 puntos a 350. Timbo Winter. The duration reduced Me imagino cuando to 36 repita. seconds. Armor from 70 to 40 and speed from 6.6 to 6. So Los lobos en el, en el poder del, del Fimbol Winter, Winter in team games, so how ha, is, ha so reducido del 6.6 al 6. Game side of También su armadura ha reducido del 70 al 40%. Su armadura anti-perforante. But yeah, I guess, I guess you have to kind of nerf it in order to make team games I think, bearable at some point. So the Draugr, the line of sight increased from 16 to 20. This is for the special attack. The special attack rate of fire reduced from 3 to 2.5. I, 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 I did notice this. Whenever the, the myth unit was trying to do its special attack, the Draugr, he would, as soon as the, the units moved out of range, it would, be, it, would, it would lose the ability to do his uh, special. So these are good changes overall, I think. Rock Giants nerfed from 900 HP to 80. Están nerfeando algunas unidades con el Drog. From 65 to 60. Rock Giants, once again, I think were just really, really strong. They have too much HP. Su ataque, They sobre todo. Class, uh, heroic Age fights too much. So I think this is an overall decent change as well. And it's... En sus puntos de, de, de vida son de... No, hace rato estaba diciendo puntos de ataque, pero en puntos de vida... Eh, del 900 a 850 o sea, lo, lo han puesto más un poco menos resistente y este su armadura también del 65 it's al 60 no es muy overbearing like it's not a massive change it's 50 hp and then like 5% hack armor so sí, no, no es mucho lo que comenta really él no es mucho green. all of these changes is going to help greek versus norse uh, i think greek, norse is very very strong versus greek as well so i think these are good changes to make that matchup a little bit more balanced And if you guys remember, throwing Axemen with Burning Pitch were like just mowing down buildings better than even Siege units, right? So that got nerfed from 3x to 1x multiplier. El daño de los lanzadores de H se ha reducido en, multipli en los múltiplos de que antes eran, antes eran por 3 puntos a 1 punto. Porque no tiene gran daño ahora. Now we're looking at the Atlanteans. Sky Passage adjusted as follows. Hit points reduced from 750 to 650 and the cost from 50 wood, from 5 favor only to 50 wood 8 favor. I think this is a very, very good change in my opinion. I think people were just like abusing Sky Passage. 8 de favor no y 650 ahora de madera, digo, de, 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 de resistencia the para el pasaje de, de so Urano. 5 favor was just ridiculously exp uh, cheap. Now... 50 wood, 8 favor. I think it's still pretty cheap, but I mean, at that, I mean, it's still pretty cheap, I think, but 
at least it's something a little bit more, right? Now you lose a little bit of wood. If you if you do lose your sky passage, you have to think about it a little bit more in detail. Um, we're looking at so Tataris Gate basically got buffed, spawns two seconds faster. The Tatarian spawns twenty five percent faster. These units are the spawn distance. I'm oh, sorry, the chase distance increased. The uh, auto attack range increased. So a massive buff to Tartarian Gate. And Tartarian Gate. La puerta del Tartaro en general va a ser más rota, va a estar más. Eh, va a causar más daños. Por menos. Carnivora cooldown increased from one twenty to one eighty. I think this is also a good change, I, in, especially in like, I think Atlantean versus Norse in the classic age, classical age was just impossible to fight them because they would just be spamming Carnivora all in every fight and then they would just keep on winning fights, especially Oranos with Shockwave and Carnivora. That was just so devastating to deal with. Ah, dice right, que la combinación knows. del Shockwave de, de Urano con, con la Carnivora era imposible para los nórdicos pelear al principio porque pues te jala. Eh, o te, por lo menos las batallas en clásica comenta que con la planta carnívora eran imposibles de, de ganar tienes un ejército pequeño que no está muy mejorado para raidear o para atacar a su pequeño ejército de él y pues más la, el bonus de la carnívora pues imposible ganar esas peleas entire armies and just destroying everything so now we got nerfed divine damage against units reduced from 50 to 40 so i wonder how strong it is at the moment so maybe we should test this as well after this so the man of war the attack range got nerfed i think this is good it was too impactful on land um this is a, i think this is a very good change the behemoth got buffed a little bit more range and the cost went down, so it's a nice change. I think behemoths were not really being used that much, so that's good. The Argus got buffed, a little bit more hack, hack damage, and its special attack, it went from 6 to 4 seconds. So basically that it does its damage faster, so this is actually... Lo que no estoy comentando es bastante intuitivo ahí con los números. Ya quiero ir un poquito más rápido, se está alargando mucho este video, pero me estoy sentando ya más en sus opiniones. And cavalry line chain upgrades are ch are more expensive for Atlantean now. So they were 50% cheaper, but now they're 25% cheaper. I think this is a massive change as well, and this is a necessary one because Atlantean players were just overwhelming their opponents with Contarius in H3. So mm -hmm. this is a very good change as well. Watering hole fixed some bugs where the gold mines. Okay. Le dejaron el costo oh, de los. Has been added to the standard and quick La caballería so Atlantean. Really I wonder what got removed. Actually, we should just check that right now. Let's go and have a look at what got removed. Actually, I don't think you'll be able to see, right? Vamos al gameplay y a ver qué tal. Vamos, vamos a ver. A ver, no, vamos a meter oplitas en el equipo número 2. Y algunos este, hippies que antes eran los hippicons. Lo que conocemos como los hippicons. So let's say that E2. So I'm going to move these guys forward. I'm just going to turn the sound off so you guys can probably hear me a little bit better. All right, where did they go? All right, here they are. So you can see that. Está intentando it's esquivar. Dodging some, but it's not dodging everything at this point. So this is okay. Está, dice que está esquivando algunas, pero no todas. So I think it's okay. All right. Let's go and check the hippies. Vamos a, 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 a checar con una, una unidad de caballería. Sí, dice que el, el Ipicon pod, podría estar eh, esquivi, esquivando casi todo. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, podemos ver ahí en su daño que no está aumentando mucho con el paso de los segundos. Ahora checar balistas. O Jarls o Harls, como los conocemos nosotros en español. Okay, so 
This is by the way probably the biggest change. This one and the chariot archer are going to be the two biggest changes in the entire patch. They they have the way the entire game will function differently as a result. I think because if archers don't have a hundred percent accuracy or close to a hundred percent accuracy, okay, then mm, archer balls okay. are not going to be used as much, or they're not going to be as effective anymore. No, ya, ya lo, okay, five, bajan más rápido a los, a los carls. Son más lentos los carls. 4.8 de velocidad. Pero ahora lo está probando en, en heroica, recordemos. ¿eh? Uh -huh. Ahora en heroica, el, el nerf, pues no es tan evidente. <laughs> es muy poquito. It's probably reasonable. Now, what, what I what I wanted to see as well is I want to see how strong implode is. So let's just um. La hora va a checar la implosión. So let's do. All right. So let's do player one. I'm gonna go Gaia. <coughs> Sorry. Okay. So let's go Gaia. Mítica. Let's, let's use implode. Con Atlas. And let's la implosión. See. I'm gonna need some vision, so what I'll do is put some guys here, and let's see how much damage implode does now. Va a checar el daño que hace la implosión. Pone ahí algunos arqueros para tener okay, visión. So I am at 150 pop right now. 150 de población. Oh my God! It still does a lot of damage. Y se comió muchos, ¿no? De 150 a 84. Pretty like a, a significant amount. It's not like it, I think it was a good change actually because it's still very very strong, but it was probably maybe not as strong as before. Let's let's have another look. Okay, so let's say. Dice que no es tan fuerte como él pensaba, pero aún así sigue siendo fuerte. Army, I would say. I think this Va is a standard otra prueba. game army for. Yeah, I would say roughly the size of a, a late game or um. Greek army. Let's have a look and see how much damage implode does. Right, so I'm, a, I'm at 130 pop. 139, 530. Okay. About 30 pop. I think maybe it's on the 30 de población le, le because these units are mm. not really upgraded right so Población, no unidades. when they have more hp i think more of them will survive so that's 40 pop that's 40 pop that just went down i think so let's actually upgrade these units and let's see if that makes a difference so let's uh, say va, that, va a mejorar a las unidades zeus units and they're going to be y a ver va con zeus a ver qué so tal funciona goes. la implosión contra esas unidades And also, I should be making sure that it's also that I'm going to delete all of these units. Las va a eliminar para que... How much pop is actually there. Para que de, en right, verdad so vea cuánta población right hay en, en ese pequeño ejército que él okay, puso. So 70 pop. There's no other red units on the map. All right. And we're going to cast implode down here. 85 these ahora. medium units. So let's see how they do. Entonces son unidades eh, right, medias so con mejoras medias. 23 tox, 7 hips and 1 hop. Let's have a look. 23 toxotes, 7 cab de caballería. Los chupo a todos. Y bueno. <laughs> mm, so let's have a look. We have 4 archers remaining, 7 hippies and 1 hop. Like, mató 3 so, arqueros. No, al 3 arqueros mató a la mayoría. And let's have another look here. I don't think there's anything else I missed. I'm probably just going to go and start playing now. My prediction is Thor is still going to be good. I think Thor is still going to be in the A tier. I think... Okay, dice que Thor todavía está en el top. Voy a dar sus conclusiones. Oranos. Oranos might take it pretty tough, actually. I, I feel like Oranos might be at the bottom of the A tier at this point. I think Gaia... Ya dice que Urano puede estar casi hasta abajo. No, no va a ser muy bueno en esta actualización. Still be top of the A tier or maybe S. 
Uh -huh. Yo que también a Gaia puede estar, bueno, Gea puede estar hasta arriba. Una de las mejores. Um, all the Norse gods kind of got nerfed as well, so I think this could be an Egyptian patch. I, I'm calling it right now. I think Egypt uh -huh. is going to be. Eh, los, a los nerfearon a los a los eh, nórdicos entonces pues, dice que los egipcios puede ser puede ser su momento una actualización para ellos y justo estamos jugando estoy practicando mucho con Isis especially Ra and Isis Set two, I guess. Yeah, well, just in general, I think Egypt is going to be really strong after this. But I could be wrong. So let's have a, we'll have a look and we'll see. All right, guys, thank you for watching and I will see you. Bueno, pues se despide. Yo también me voy a empezar a despedir. Esperando que puedan ver este video. Eh, eh, en conclusión, los egipcios van a ser muy, muy fuertes. Especialmente Isis y Ra. Eh, eh, los nórdicos se quedaron igualitos y eh, los atlantes especialmente urano pues fue nerfeado no hay no hay mejoras beneficiosas para este dios y eh, ya vimos ahí algunas pruebas de en, en gameplay y lo único que comenta a magic es que lo va a empezar a probar va a empezar a jugar va a empezar a practicar con estas estos nuevos cambios cuídense mucho yo espero que les haya gustado este video comenten si les gustó si la forma en la que estoy comentando eh, es buena si, si desean una traducción simple y llana o todo esto está bien muchas gracias nos vemos en el próximo video.